19, under 21, lahat online, graduating students, ano na, makakapagtrabaho pa ba tayo? Ngayong natapos na natin ang ilang taon dito sa PSU, kailangan na natin harapin ang mundo at maging isang kutaktibong mamamayan. Pero paano natin gagawin ito? Ako po si Lyson Rahim Ambasing, isang graduating student ng Bachelor of Secondary Education at kasama ko po si Ma'am Odessa V. Bustamante ng Department of Labor and Employment upang tulungan tayong malaman ang kasagutan sa tanong na Graduating student ka? O ano na? Lahat ng yan, dito yan sa BSU Convos o Sabang Labor Education. Hello ma'am, how are you amidst this pandemic? Okay naman, um, nakakaraos. Uh, although there is pandemic, uh, we still continue to work. Ma'am, you're in Dole. Uh, can you enlighten us what is Dole and what are ano mga services na you offer? Department of Labor and Employment, um, mandato natin, mission natin yung, mention yan yung um, provide gainful opportunities, uh, promote uh, industrial peace, yung protect yung welfare ng ating mga, uh, mga manggagawa, ayan. Uh, mali man dyan, marami tayong mga iba't ibang programa, no? Uh, programa para sa mga uh, graduating students. Gaya nito, isang programa natin yung pagbigay ng mga orientation para sa mga graduating students, pagbigay ng mga livelihood sa mga asosasyon, at marami pang iba. Uh, may term po tayo na KEGs or Key Employment Generator. Uh, yeah, yes. Mam, ano po yung KEGs yeah, and bakit siya tinawag na Key Employment Generator? Okay, so uh, meron tayong mga uh, base studies and studies natin, ano? meron tayong apat na key employment generators. Okay, una yan yung agriculture. Obviously, bakit number one yung na key employment generator ang agriculture? For example, when we hear Baguio City alone, when we hear um, uh, La Trinidad alone, ang unang pumapasok sa utak natin na, ah, gulay, yan, pruta. Ayan. So, isa yan sa naging key employment generators dito sa atin. And one thing, uh, another thing is yung hotel and uh, hotel and tourism. Okay? So, uh, kilala naman, say for example, ang Baguio City, summer capital of the Philippines. Ang Latrinidad, dinadayo din yan uh, dahil sa strawberry, strawberry farm. And then, uh, actually, dumadami na din. For example, uh, one municipality of Benguet, uh, Atok, is uh, also becoming popular. Ayan. Kaya, ang dami, because of tourism. Yeah. So, another thing is we have wholesale and retail trade. Um, Kaya siya key employment generator kasi kung napapansin mo, naglilipa na na yan. Uh, not just yung mga macro uh, or mga, mga malalaking kumpanya, andyan din yung mga maliliit. Everywhere we go, we have uh, wholesale and retail uh, shops. Um, uh, yun ang napakarami rin na pinagkukunan or pinag a ng ating mga uh, graduating students. Uh, another is we have construction. So, uh, for example, with the current administration, we have the Build, Build, Build program. Yan. So, construction everywhere. Yan. Kaya key employment generator. Everywhere you go, even here, coming here in La Trinidad, you see a lot of construction going on. So, uh, the, these are the four key employment generators uh, as uh, based on our recent study. Ma'am, tanong ko lang. Ma'am, yung nakakapasok ba dun is kailangan graduate ng college or pwedeng anyone? Say, for example, sa construction, as long as you are skilled, uh, pwede ka na makapasok as what? Welder, uh, carpenter, something like that. Yan. So, hotel and tourism then, although uh, pinaprioritize nila yung mga graduates ng mga hotel and uh, tourism courses, however, meron na rin tayong mga uh, short courses na pwedeng pumasok, na pwedeng makapasok ang mga, grad, ang mga uh, kahit na mga undergrad lang or mga kumuha lang ng mga short courses like uh, sa TESDA. So, say for example, you were able to finish uh, cook or pastry, so pwede ka nang pumasok sa industry ng hotel and tourism. To summarize, these are the industries that uh, nakapagbibigay pa mm -hmm. ng trabaho. Yes, kaya sabi natin na key employment generator. Yeah. Mm -hmm. Now ma'am, uh, can you give examples naman ng mga um, in-demand mm -hmm. na trabaho? 
When we say in the na trabaho, ito yung mabilis yung transition. Yan. So parang kahit na uh, yung mga different industries na to, uh, parang hindi sila na uubusan. Napaka active yung mga vacancies nila. So patuloy pa rin yung uh, uh, mga establishments and industries na mga to na kumukuha sa mga uh, vacancies or in-demand na occupations na ito. Uh, for example pa lang yung mga in-demand na yan, number one, call center agents. Ayan. So sa BPO, BPO industry. So uh, napakaraming, uh, say for example, ibang mga uh, naghahanap ng trabaho, uh, kung wala silang makita sa kanilang, mga, sa kanilang field, uh, Pwede silang uh, mag-call center agents. Ayan, napakaraming uh, mga situations natin na ganyan. Although, parang trigger or nagkakaroon tayo ng issue on mismatch, ano? But then, uh, since in demand, and yun ang maraming supply of uh, vacancies, so doon tayo, or doon napupunta yung mga kagaya ninyo na uh, uh, fresh graduates. Okay. Another thing is we have sales clerk. Okay? Ang mga sales clerk naman, hindi lang nakikita yan sa mga malls, kahit sa mga maliliit lamang na mga establishment, na maraming sales clerk yan. Um, hindi lang yung mga maliliit na goods ang binibenta mula sa uh, pagbibenta ng mga ng sapatos hanggang sa pagbibenta ng um, ano pa, mga sasakyan, yung something like that. So, another in demand is also sales clerk. Uh, cashier. Yan. So, parang magkatugma yan sa wholesale and retail, yung sales clerk at saka yung cashier. Another one is English as a second language or ESL teachers. Okay? Yan, di ba, graduate? Pwedeng pwede sa'yo. Education graduate. Oh, education graduate. English is a second language. Actually, before ako nakapasok sa Department of Labor, uh, nagturo muna ako ng ESL. So, naging ESL teacher muna. So, isa yan sa mga in-demand uh, job yan ngayon. Um, um, dito sa Baguio and La Trinidad alone, uh, naglilipanan na rin yung mga schools, mga... Uh, Korean schools and even may mga Chinese schools and na nag-hire ng mga um, ESL teachers, okay? Um, bookkeeper, ayan, isa rin yan. Siyempre, hindi makakagana yung mga establishments, yung mga businesses pag mga walang bookkeepers, okay? Construction workers, as I said a while ago, napakaraming constructions na uh, ongoing sa iba't ibang uh, uh, parte ng La Trinidad while on our way here. Uh, also, IT specialist, okay? Tapos kung key employment generator ang hotel and uh, ang hotel and tourist sa industry, syempre dyan papasok yung mga um, food and beverage uh, staff. Ayan. So, syempre, paano mabubuhay ang mga hotels kapag kawalang yung mga restaurants nila, yung mga, uh, mga staff nila, waiters, yung mga ganyan. Also, administrative assistant, yan, sa mga sa service industry. Ang dami. Then, madami, uh, madami siya actually. Uh, 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 tanong ko lang, uh, me as a graduate of teacher education, mm -hmm. saan po kami nabibilang dun sa key employment generator? Mm. Sa key employment generator natin, nabibilang kayo, uh, say for example, let's just give an example. Um, sa hotel and tourism, um, uh, sa, sa, sa background ninyo, you can easily what, get along with people, you can speak in front of people. Ayan, so sa hotel hotel industry, pasok na pasok kayo, di ba? Also, doon sa wholesale and retail, it doesn't mean... I mean, the, with your background, with the education that you have, sa wholesale and retail, wala rin, hindi rin kayo magkaka-issue dyan. So, ang education, kayo mga graduating students ng education, actually, pwede kayo sa lahat. Mm -hmm. Oo, parang uh, kung iisipin mo, mabenta kayo sa lahat. Kasi you have the interpersonal skill, yung ganyan, wala kayong problema sa pakikipag-usap or um, discuss uh, things in front of other people, di ba? Sa mga kasama kong fresh grad, do not say na wala kayong papupuntahan because there are a lot of opportunities sa atin, education student alone or education graduate alone, marawak na yung pwede nating tahakin. And ma'am, uh, may I ask, uh, can you, there are jobs here in the Philippines that are paid the highest. Can you just give five? Tough pa 
five highest paying job natin in the Philippines. Number one dyan, alam nyo ba, nakaka-receive yan ng around 116 to 120,000 a month. Yes, I've done my research. Yeah. <laughs> <laughs> yan yung mga aircraft pilot, ayan, navigators, um, flight engineers, sila yung mga yan. Okay. Another one is we have um, securities and securities and finance dealers and brokers. Okay. Uh, Diyan papasok yung mga graduates naman ng mga um, uh, finance, uh, school, school, oh, oh, management. BS management, ayan, business courses. Diyan papasok yung mga securities and finance dealers and brokers. Um, alam niyo, sahod na yun, mga more or less 100,000 din. Oh, civil engineers. Oh, Siyempre, yung build, build, build program pa lang. Diyan na yung mga engineers dyan sa mga construction. Yun. Actuaries, ayan. So, actually, nung una sabi ko, ano ba itong actuaries? Okay. Mm -hmm. So, ang mga actuaries lang, ito yung mga tao na uh, they make, uh, what's this, uh, they interpret, uh, they analyze yung mga data, yung mga ganyan. Uh, they interpret, they analyze uh, data, they are the people who uh, check the accuracy of, this, of a certain data, they are the ones who are using uh, statistical methods, yun, yun yung mga actuaries. Uh, Yes. So, pwede pwede ang BSE Mathematics. Mathematics, correct. Major in Mathematics. Ayan, nagre-review, nag nag-i-interpret. Ayan, so pasok din yan sa mga top 5 highest paying jobs. So, education, tapos major in Mathematics, pasok na pasok yung ano ninyo, uh, course ninyo. Ayan. Another thing we have, uh, computer programmers. Okay, so sa, lala sa larangan ng IT. Yan, kasi in-demand in talaga yan. In, hindi lang siya in-demand uh, ha, uh, highest paying job din. Ano ang pagkakaiba ng hard to feed dun sa in-demand? So sa in-demand, mabilis. Mabilis lang yan kasi yung supply marami. Sa hard to fill jobs naman, kabaliktaran lang yan. Wala masyadong nag a konti masya or konti yung supply ng mga uh, graduates para doon jo sa job applicants. Either konti yung graduates nga, gaya ng sinabi ko, or uh, hindi sila qualified. So, kailangan mo nang uh, mag-add ng additional skill yan, para uh, ma-meet nila yung uh, qualification na mga certain occupations na to. Um, ano pa uh, examples ng hard to fill na job? Una dyan, hard to fill natin pa rin ang uh, mga accredited CPAs or Certified Public Accountants. Okay? Uh, Doon sa services industry or services and industry, nagkakaroon sila pa rin ng shortage ng mga uh, CPAs. Okay? Also, uh, sa uh, cosmetic uh, surgeons, Okay, cosmetic dentists or cosmetic surgeons. Ayan. Um, sa health and wellness naman ito. Okay? So, uh, hard to feel siya siguro. One thing is, yung talagang nag-aaral dito, you need a lot of expertise. Kailangan mo yung skill. Yun. Okay? Um, also, mining engineers. Ayan. Sa mining industry, that's one uh, hard to feel jobs. We also have geologists. Ayan, kung no, hindi natin masyado naririnig, yeah, di ba? Yeah. Madalas yung mga, yung iba na hindi natin naririnig, madalas sila yung mga hard to fill jobs. Ayan. We also have um, IC assemblers sa manufacturing uh, industry. Um, Doon sa mga skilled, ayan. So just, just like what I mentioned a while ago, um, hard to fill jobs, bakit nagkakaroon ito? Bakit nangyayari ito? Kasi... Uh, wala sila yung mga uh, necessary skills or qualifications na kailangan. Okay? So, just like hard to feel occupation din siya kasi uh, meron, meron kang kaalaman pero hindi ka skilled. Okay? So, for example, another hard to feel nga is yung skilled na may specialization. So, specialization sa uh, as welder, uh, carpentry, yung mga ganyan. Also, physicist. Ayan. Nabanggit mo kanina, nabanggit ko kanina yung Di ba yung isa sa mga pinaka mataas din na paid is yung mga flight engineers, navigators, ngayon. So parang related din sa uh, physicist and mathematical engineers. Okay, kasi dito sa aerospace industry siya. Okay, uh, isa pa project engineers. Yan, kasi balik na naman tayo sa construction and mass housing, yung mga ganun. Yan, those are examples of uh, hard to feel occupations. Mga kasama kong fresh grads, 
um, napakinggan natin yung mga prospects and local employment, but it doesn't mean na we go for a shift. Kailangan we consider also ourselves, saan ba tayo, um, saan equip ang skills natin, or where uh, is our strength related, hindi lang basta-basta we apply for that job because I need it. No, consider mo muna natin ang sarili natin. Kasi mahirap ang masaktan. <laughs> Di ba ma'am? Correct. Now sa mga kasama kong fresh grads or for those who are looking for jobs, it is but right na hindi lang naman sa mga naghahanap, pati rin yung mga on na, nagtatrabaho na, we need to know our right. Now ma'am, uh, Ano ba yung mga basic rights na kailangan malaman ng isang manggagawa? So, a while back, dinidiscuss natin yung mga uh, uh, ano yung parang kumbaga in yan, sa employment world. At least you already have an idea kung ano yung mga in demand, ano yung mga hard to fill, ayan, ano yung mga industries na osan kaya kami, ano kaya, okay? So, uh, with that knowledge na, next thing in mind is, oh, Ano na, di ba? So, okay, we have already an idea saan tayo papasok, okay? But once we are now going to uh, enter, kumbaga, the workforce, dapat alam na natin yung ating mga uh, basic rights, okay? So, una dyan, we have, uh, dapat unang uh, isipin natin or isang uh, number one worker's basic right is equal work opportunities for all, okay? So, dapat wala sa kulay, wala sa... Uh, what size? Walang sexy, walang ano, ganyan. Tapos, hindi gender. po, walang gender, hindi porke, or hindi da, walang lalaki, walang babae dyan. Or, uh, walang married or single. Yan. So, no discrimination. So, equal work opportunities for all. That's uh, one basic uh, right of a worker. Another one is security of tenure. Okay? So, hindi mo pwedeng tanggalin ang isang empleyado basta-basta porque, ah, hindi ko na siya type. Ayan. Ayoko na siya makita. Ayoko na makita ang pagmumukha niya araw-araw dito sa opisina o dito sa kumpanya. Okay? Regarding that, pwede bang isumpong yung boss mo? na personal na tinanggal niya ako kasi ayaw niya daw ako. Yes, of course. Uh, just like what I mentioned a while ago, isa sa mga mandato natin is to protect the welfare of the workers. So, ang opisina natin ay bukas, uh, laging bukas para sa mga uh, may katanungan or mga complaints uh, dahil sa mga uh, regarding sa trabaho nila or kung basta-basta sila tinanggal. Um, sa security of tenure kasi, uh, hindi ka basta-basta pwedeng tanggalin kung walang uh, uh, due process. Okay, laging may due process yan. Or, uh, except for uh, reasons like uh, just causes or authorized causes. Yung mga just causes is, um, in simple terms, yung, yung empleyado. Nagkaroon ng lapses or nagkaroon ng issues on the part of the empleyado. Yun yung mga just causes sinasabi natin. Sa mga authorized causes naman, ito yung mga um, uh, hindi din, uh, uh, hindi din kasalanan ng uh, hindi kasalanan ng empleyado, kundi on the part of uh, the employer. Like, may mga hindi sila na handle ng mga economic issues, ganyan. So, kailangan nilang mag-retrench, kailangan nilang uh, magtanggal ng mga tao, yan. So, pwede yung mga yan. Basta may due process. So, that's what we call security of tenure, no? Another worker's basic right is this, number one, payment of wages. And ikaw ba, pag nagtrabaho ka, ayaw mong mabayaran? <laughs> <laughs> right wage. Right wage, correct. Payment of wages, yan. So, sa payment of wages, ano, uh, pwedeng, uh, uh, dapat dalawang beses yan sa isang buwan. So, hindi dapat uh, kung kailan mo lang gusto. Yan. So, dapat uh, may schedule din yan. So, at least uh, two uh, times in a month. Yan. So, yung uh, payment of wages. Okay? So, workers basic right pa is employment of women. Okay, so uh, dapat iwas tayo sa discrimination. So dapat mer uh, tinitingnan natin yung uh, karapatan ng mga kababaihan, yung tinitingnan din natin yung welfare nila doon sa kumpanya na ibibigay ba like what's as simple as separate toilet for women or lactation room for uh, breastfeeding moms and so um, equal lang lahat dapat. May I ask your opinion? Anong opinion niyo dun sa marami kasing uh, posted na wanted 
female staff or wanted male staff naka-specify na male or female yung kailangan. At kung masasabi mo sa mga mga Kung yung job, yung job talaga is speci very specific in a function ay ang makakagawa lang ay babae or lalaki. But then, sa panahon ngayon, I, I, I will, I balik ko sa yung tanong, meron bang hindi kaya ng babae na kinakaya din ng lalaki? So, dapat no discrimination pa rin lagi. Yan. Okay. So, ano pa? Uh, employment of children. Ayan. Kung no discrimination sa mga kababaihan, dapat wala ring discrimination sa mga bata. Actually, as young as 15 years old, pwede na silang magtrabaho. As long as, syempre, hindi na i-interrupt yung normal uh, development nila. At saka yung uh, studies. Ayan. So, pwede yan. Ano pa? Another basic right is uh, safe working conditions. Okay. Ikaw ba na empleyado exposed sa hazardous na mga kabagayan sa kumpanya? Ayan, kung, hazard, kung hazardous yung nature ng job mo, are you given PPEs? Okay? So, baka naman uh, hazardous na nga, eh, wala ka man lang what? Mask or helmet or gloves or kung ano man yung applicable na PPE sa klase ng iyong trabaho. Meron din tayong tinatawag na basic right na right to self-organization or collective bargaining. Ayan. Pero ito yung pagbuo, na, uh, ang min yung pag-join ng isang empleyado sa isang organisasyon. Dapat freely yun, hindi ka pinipilit. Ayan. Another one we have, um, easy benefits. Okay? Employment compensation yan. Employed compensation benefits for work-related. Example, nagkaroon ka ng injuries or nagkaroon ka ng sickness na work-related, and meron tayong easy benefits. Um, meron yan uh, disability benefit, yung mga ganyan, death benefit, yan. Marami actually yung binibigay din ang ECC. Okay. Another one, uh, we have wage and wage-related benefits. Yan. So, napahingan natin si Ma'am, marami po tayong rights. And uh, for those na kasama ko, we have our right but wag nating abusuhin. Mm -hmm. Correct, ma'am? Mm -hmm. Now, uh, na pag-usapan natin kayo na ma'am yung wage. Uh, mm -hmm. Can you discuss more on ano ang wage and what are the wage uh, related benefits uh, of workers? Wage and wage sa mga basic right ng uh, mga empleyado, no? Uh, yes, i-discuss lang natin further. Yung wage and wage related benefit, for example, number one, minimum wage. Okay, una, yung sahod ko ba ay tama? Okay? Pagpasok pa lang ng isang, say for example, manggagawa, dapat tingnan na niya kung tama ba yung pinapasahod sa kanya. Say for example, dito sa Baguio City and La Trinidad, minimum natin is 350. Kapag pumasok ka sa isang kumpanya at ang binigay sa'yo ay mas bababa sa 350, magtaka ka na. Okay? Yes, okay. So, another thing is normal hours of work in a day. Okay? So, sa batas natin, ang normal hours of work in a day ay 8 hours. Okay? Eight hours a day lang yan. Pag hindi, pag lumampas sa eight hours yan, magkakaroon na yan ng overtime. And then, kapag ka, uh, nag-overtime ka, may mga times din na, ah, nagtrabaho ka ng gabi. Okay? May night shift ba? Night shift. Yan. Uh, isa pa, isa pang wage and wage related benefit is yung um, 13 month pay. Yan, or yung bonus. So, yan, excited yung mga, ano yan, mga empleyado pagdating ng December. Meron silang pang Christmas. Ayan, so yan yung 13 month pay. Okay. So, pagka pagdating na yan ng December, naku, ano kaya yung bibilhin ko? Ano kaya yung magiging regalo ko? Mga ganyan. Okay. Um, ano pa? Another thing is um, retirement. Ayan, pero syempre, medyo malayo-layo pa ka. <laughs> yes. So, retirement pay. Okay. So, isa rin mga benefit natin yan. Meron naman tayong tinatawag na leave benefits. Mm -hmm. However, uh, these are entitled on the existing laws. So, hindi lang basta-basta na leave benefits. So, yes. Yes, additional leave benefits lang. Number one, we have five-day service intensive, incentive leave or SIL. Yun ang tinatawag nating SIL. Yung uh, SIL, um, na to take advantage natin yun or ng mga empleyado once na meron na silang isang taon. Okay? 
if they've already rendered at least one year sa company, then uh, they can take advantage of the service incentive leave. Five days yun. Okay? So, syempre sa isang taon, kailangan mo rin ng what? Uh, mag-travel? Mag-weed pay yun. Weed yes, weed pay yun. Magpahinga. Okay? Or if you have um, uh, personal na mga kailangan na asikasuhin, so that's the time when you can uh, use uh, those days, yung five days na yun. At weed pay dapat yun. Okay? Um, another one is maternity leave. Ayan. So, when you get married, <laughs> soon, and, uh, your wife will enjoy the maternity leave. Okay, 105 days na yon. Okay. Before it was. Uh, before mas konte yan. So ngayon na increase siya 105 days mas tumagal. Pero with pay pa rin. With pay pa rin, pay rin yon. Pa rin. Okay. So kung may maternity leave, may paternity leave. Oh, That's naman, for naman. you. <laughs> kung ang maternity leave natin ay 105 days, ang paternity leave naman seven days. Seven days. Okay. Yeah, seven days naman ang paternity leave. Hindi na alam ang Maternity leave are for mothers. <laughs> and paternity for fathers. Yes, okay. And then we also have um, those um, men or women uh, uh, wala na yung kanilang asawa or wala na kanilang partner due to reasons like namatay or uh, naiwanan something like that meron din tayong mga leave uh, meron din meron ding leave for them we have 7 days solo parent leave with pay din yun okay pero may proseso din yun so kailangan um, nakapag uh, render ka na din ng uh, yung sa 7 days solo parent leave dapat nakapag apply ka sa DSWD and so uh, hindi lang rin siya basta-basta ina-applyan din yan para maging kumbaga legal na uh, so meron kang solo parent identification. Okay? Also, meron din tayong sinatawag na uh, uh, leave para sa mga victims of violence. Okay? So, they're given 10 days leave for that. Okay? Um, and the last one, we have special leave for women. Okay? Yung special leave for women, say for example, uh, meron mga gynecological related na mga uh, issues. Ayan. Special leave for men. Ayan, so so far. <laughs> special leave for women palang as of the moment. Okay. Okay, ma'am. Uh, last one. Uh, ma'am, any advice sa mga kasama kong fresh grads who wants to uh, be employed soon? Mm -hmm. Una, you have to think on yung skills mo, no? You have to check muna yung qualifications mo. Hindi lang yung sulong ng sulong ka. Ah, ito, papasukin ko to kasi ito yung in demand. Ah, ito, papasukin ko to kasi ito yung napa yung mga friends ko nag apply dito. Ayan. So, dapat tingnan mo muna kung saan pasok yung qualifications mo, saan pasok yung skills mo. And then, uh, once na nakapasok ka, syempre, kailangan natin ng uh, passion. Okay, passion sa work. Hindi yung kapag naka three months ka na, ay, next. Apply ulit ako sa iba. Ayan. So, dapat yung passion mo sa trabaho, sabayan mo yan ng commitment din. Ganyan. So, kasi mas nahahasa at nahahasa ang isang fresh graduate habang uh, uh, patagal siya ng patagal sa kanyang trabaho. So, huwag pa palit-palit. So, sabi nga ni Albert Einstein, strive not to be a success but rather to be a value. Thank you so much, ma'am. Yun, makakasama kong fresh graduates, commitment and passion. Sa isang bansang mayaman sa human capital, isa sa mga itinuturing na mahalagang ambag ng mga Pilipino ay ang labor force, lokal man o sa pandaigdigang employment. Isa ang Pilipinas sa maraming bansang may mayamang supply ng human force. Gayon paman, pagsubok pa rin sa mga fresh graduates ang direksyon na kanilang tatahakin. Kaya naman, mahalaga na maunawaan din natin ang pangangailangan ng isang employer, maging ang ating sariling skills at competencies upang madali tayong makahanap at matanggap ng trabahong angkop sa ating kakayahan. Ako po si Lyson Rahim Ambasing, isang graduating student ng Bachelor of Secondary Education, major in Physical Education, Health, Music, and Arts, at nakasama natin si Ma'am Odessa V. Bustamante ng Department of Labor and Employment. Like and subscribe 
the Baghdad State University official YouTube channel. Muli, magkita-kita tayo at pag-usapan ang mga napapanahong issue, lahat ng yan, dito sa BSU Convos o Sapang Labor Education.